Mais um vídeo. Que demais. Então, já se inscreve no canal. Estamos rumo a um milhão. Então, já mande esse vídeo para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para a sua tia, para o seu primo. Caso sua tia tenha acoplado com seu tio. Para a sua avó, para o seu avô e para a sua ex. Porra. E, pessoal, mais uma vez, tem algumas pessoas me perguntando se o curso Destino Rico é bom. E o que eu falo é o seguinte. Se você quer entrar no mercado digital, está disposto a estudar, quer ganhar grana, quer ter liberdade financeira, quer ter liberdade de tempo num trabalho que você pode fazer da sua casa, mas é claro que é bom, meu querido. Agora, não depende de mim, né? Depende de você querer fazer isso tudo. Agora, se você quer, aí sim eu indico pra você. Clica aqui, ó, no primeiro link da descrição e adquira o curso Destino Rico de Marketing Digital do Thiago Gomes. Tem mudado a vida de muita gente financeiramente, mudou a minha e eu tenho certeza que se você se dedicar, vai mudar a sua também. Certamente que sim. Bom, pessoal, na semana passada eu fiz o um vídeo a respeito do Aquaman do Rio Tietê, mais conhecido como Blusão. Então, eu fiz o um vídeo aqui na semana passada porque esse Blusão teria maltratado o cachorro dele durante as lives que ele fazia no canal dele. E aí, devido a isso, o Gabriel Monteiro foi na casa do, do blusão, pegou o cachorro e levou no veterinário. Então, se você não viu esse vídeo, é só você clicar aqui em cima pra você ficar a parte do assunto. Então, depois dele ter ficado sem o cachorro, que inclusive teve gente que ainda falou que foi exagero, foi exagero, o cachorro tá todo doente, cheio de problema, tá com anemia, tem gente que fala que foi exagero. E pelo que tudo indica, é pelas coisas que esse blusão dava pro cachorro durante as lives. E vai saber o que, que ele dava depois das lives, né? Eu não quero nem saber o que que ele dava. E ele ainda teve a cara de pau depois do cachorro tá todo doente, falar que vai processar o Gabriel Monteiro, o Maicon, o Gustavo Lázaro e quem mais fez vídeo a respeito dele e do cachorro dele. Ou seja, além de inconsequente e feio pela graça da natureza, parece ter problemas mentais também. Então, eu ainda falando com o Gustavo Lázaro aqui no WhatsApp e vendo o vídeo do Gustavo Lázaro, eu descobri que esse cara é ainda pior do que eu pensava. Porque além de tudo indicar que ele maltratava o cachorro dele, ele ainda difama as pessoas sem justificativa alguma. E antes do blusão ver esse vídeo aqui e falar que a gente tem que provar o que a gente tá falando dele e ele pagar de coitadinho, eu vou mostrar aqui o vídeo aonde ele difama a namorada do Gustavo Lázaro sem ela ter feito absolutamente nada pra ele. Aí depois ele fica se pagando de vítima, de coitadinho. Olha só, prepare-se, hein? E aí, beleza? Lembra que a gente comentou sobre os youtubers grandes e famosos que fizeram vídeo? É, é, é. Apoiando, né? E, e, e comentando aqueles crimes, calúnia, injúria, crime de ódio. Isso aqui é ele falando com o advogado dele. Eu tô surpreso, ele tem advogado, né? É, calúnia e injúria, Bluizão. Então vamos ver a calúnia e a injúria que você cometeu Olha. contra a minha namorada sem ela ter feito nada pra você. Olha isso. Tava eu é. certo dia lá no canal do Bluizão, porque me mandaram, né? Ele tava reclamando que... O pipizinho dele não subia mais, né? Ó. Eu sei, eu vou terminar aqui com, vou terminar com o pedido aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Eu não aguento mais esse broxa. Estou broxa há três meses. Eu, Brusão, estou broxa há três meses. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. A eu deixar de ser broxa. Isso que é conteúdo de qualidade no YouTube, hein? Isso que é conteúdo. Porque eu não aguento mais ser broxa. Ser broxa está acabando com a porra. Da minha vida. Rapaz, se meu avô ver esse vídeo, meu avô vai ficar com pena dele. É, deve ser realmente é, difícil. É triste, Além de ser é triste. O Aquaman do Rio Tietê, o cara ainda é brocha, né? Eu Olha tava só, lá dando risada. Né? Tava rachando o bico, fazendo uma live, rachando o bico. Quem não vai Minha rir, namorada né? foi lá no vídeo e comentou, né? Vim pelo Gustavo ah. Lázaro, né? Eu tava rachando o bico do vídeo dele, falando que ele era brocha, que o peru dele tinha caído, né? Aí vamos ver o que o, o homem certinho, o homem correto, o homem de é. Deus, o homem perfeito. A vítima, falou agora, a namorada. vítima. Vamos ver. Larissa, quem é só Larissa? Quem é só piranha nessa Larissa? Olha. Quem é só piranhura nessa Larissa? Hum. Larissa Volpatti aqui. Larissa Volpatti. Deixa eu ver quem é só puta aqui. Larissa Volpatti. Quem é só porra? Você viu que ninguém fez absolutamente nada. Olha só o que ele tá falando. A mulher dele tá porra. A mulher tem quase 200 mil inscritos. Ah, tá. Agora é o Larissa Volpatti. Vem pelo Gustavo Lázaro. Vai tomar no cu, vai. Como vocês viram, ele é um cara muito santinho. É, Luizão, espero muito que você me processe e me leve mesmo pra justiça, porque lá eu posso mostrar quem você é pro juiz, né? E não é só isso que você faz, não é só minha namorada que você xingou ou algo do tipo. Inclusive, esse dia eu tentei relevar, levar na esportiva e em nenhum momento pensei em processar o Luizão, porque também não tem nem onde cair morto, coitado. Aí, agora, por eu mostrar fatos no meu canal, o cara vai querer me processar. É bizarro, velho. Vai em frente, velho. Boa sorte aí que você vai precisar, viu, mano? Vai. Vamos ver o resto, vamos ver o resto. Ele tá mandando áudio pode o advogado Falando, fazendo um vídeo, é, é, me acusando de maus tratos, todos os youtubers que fizeram isso, já tem um primeiro já. 
Acusando ele de maus tratos. <risos> Ninguém te acusou de maus tratos. A gente mostrou as imagens. Tá no vídeo, cara. Tá, no... tá na imagem, velho. Quem que tá acusando você, velho? Gente, de você dando comida tóxica pro seu cachorro. Que você pegou um cachorro só pra ganhar visualização. Deu comida tóxica pra ele. Fez tudo que seus inscritinhos maravilhosos da Deep Web pediam pra você fazer com o seu cachorro. Você fazia, né? Até onde será que isso iria chegar, né, Luizão? Dando Coca-Cola, chocolate, né? Ele é Gustavo Lauza. Vou te mandar o link do vídeo dele, peraí. Ah, vou mandar. Mano. Rapaz, acreditei muito, hein. Vou mandar o link do vídeo dele pra tu assistir. Pode botar pra fuder dele, tá? Pode botar pra fuder dele. Todo youtuber grande, famoso, que fizer a mesma coisa, é pra botar pra fuder. Vou te mandar o link do vídeo dele agora. Nossa, agora eu imaginei quem será é, o advogado. Agora eu fiquei prisão, preocupado. Né? Hum, botar pra Opa. fuder. Hum, só pode ser o Kid Bengala. Kid Bengala virou advogado? <risos> Caramba, hein, Kid. Eu aqui no celular, peraí. Tá aí o link do vídeo dele, valeu, um abraço. Depois a gente fala. Depois a gente se manda, a gente fala, não, mas... <risos> É incrível, velho. O cara é uma piada. Primeiro ele manda, depois a gente se fala. Não, depois nós nos falamos. É ele culto, tenta é culto, ser é culto, culto, tá ligado? Ele tenta mostrar que realmente ele tá ali falando <risos> com a advogada. Puta que... É incrível, né? O cara expõe o cachorro na live, ele faz com o cachorro o que tiver que fazer na live por dinheiro, ele dá cebola, que é tóxico pro cachorro, ele dá chocolate, que é tóxico pro cachorro, ele dá coca-cola, que é tóxico pro cachorro, e aí a gente fala uma coisa, é a gente que tá errado. Não, e eu descobri que além dele fazer esses vídeos para o YouTube que não acrescentam em nada, absolutamente nada, pra vida de ninguém, ele também faz vídeos adultos no X vídeo. Ou seja, além da cara, ele mostra outra coisa fodida também. Tá vendo? E você achando que só seu cartão de crédito que estourava limite. Uh -uh. Esse rapaz também está no limite. Olha, eu vou falar o que eu falei pro Gustavo. Esse cara, ele fica mendigando tanto dinheiro na internet com os inscritos dele que não vale nem a pena processar. Ele mesmo já tá colhendo os frutos das merdas, das bostas que ele mesmo fez. E ainda é possível que ele responda por maus tratos é, de animais. A gente ainda não sabe, né? Não sabe em que pé que tá isso aí, mas é possível que ele responda. Mas o mais importante disso tudo é que o animal tá bem. E é claro que eu tô falando do cachorro. Então, ô blusão, agora ao invés de você se fazer de vítima, de se fazer de coitadinho aí no seu canal, pega essa parte aí do vídeo do Gustavo Lázaro e mostra pro seu advogado e pergunta pra ele se você está certo em fazer isso. É claro que a gente não vai esperar muito, né, de uma pessoa que esquenta um, uma panela de água no fogão e depois joga na cabeça. A gente não tem como esperar muito, né? Mas é muito seu advogado. Manda essa parte desse vídeo aí do Gustavo e pergunta pro seu advogado se você tá certo, se vai dar tudo certo. Então, pessoal, fica a dica aí. Se você tem filhotinhos pra poder fazer a doação, pesquisa primeiro pra quem que você vai dar, se essa pessoa tem condições, o que que ela vai fazer e se tem algum histórico de maldade com animais. Fica a dica aí que isso é muito importante. Bom, pessoal, comenta aqui antes de você sair do vídeo quem tem feito mais cagada, o blusão ou você no vaso. Deixa o seu like também, que é muito importante pra poder engajar o canal. E, é claro, assista o vídeo anterior a esse. É só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do conteúdo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, teu animal.